Kumusta naman ang buhay-buhay ni John? Kumusta naman ang inyong Valentine's Day? Ayun, nakalipas na nga. It's February 16 na. So, kumusta naman ang inyong uh, Valentine's Day ng time na yon? Masaya ba kayo? Nadudurog ba yung puso nyo? Umiyak ba kayo ng mga panahon yun? At kung ano-ano ba siya? Well, ang ating topic sa araw na ito, sa video nito guys, ay tungkol na sa iniibig ko ang iniibig mo. Paano kung nangyari ito sa inyo, sa mga yung mga karelasyon dyan, sa may mga asawa dyan, may mga chowa dyan, ano ang gagawin nyo kung sakaling nangyari itong sitwasyon na ito? Malaki nga tanong siya guys, at malaki nga uh, tawag nito, nakaka, parang naka, ano bangga, parang mapapaisip ka ano bang gagawin ko, di ba? Parang, kasi minsan pag nasa relasyon tayo, talagang um, kubaga, uh, ready na tayo, bukas na yung ating puso at isip sa ganito nga sitwasyon. Kasi maraming nangyayari na ganito, lalo na sa panahon ngayon, kahit nga uh, may asawa, di ba? At lalo na sa, kahit sa ang uh, sulok ng mundo may ganito mga pangyayari. So, ang tanong ko, pag nangyayari ito sa'yo, ano ang gagawin mo? Ready ka na ba? Or susuburin mo ba yung tao may gusto sa iyong partner, sa iyong asawa? Or kakalbuhin mo ba? Or anong gagawin mo? Well, sa akin, gusto ko lang ma-share guys. Sa akin naman na uh, kung uh, pwedeng kausapin, naman ko talagang possessive yung taong yun. Kasi, may mga tao talaga na nagpupumilit kahit ayaw mo, kahit ayaw, kahit alam na may partner ka talaga nga, pinipilit ka, di ba may mga ganun. At ito pa guys, yung masaklap, paano kung halimbawa yung uh, kapatid mo yung nagkagusto doon sa iyong asawa or sa iyong boyfriend, sa iyong girlfriend, anong gagawin mo, di ba mas masakit, sino ang pipiliin mo? Sa akin naman, syempre yung partner mo, di ba? Kasi kahit kapatid mo yun, hindi naman na pwedeng porket na kapatid mo, kukonsentihin mo yung feelings niya. Pagsabihan mo na huwag naman sana ganun. At kung mo talaga nga yung sabi ko nga kung possessive yung tao may gusto dun sa partner mo, talagang gumawa ka na ng aksyon na pagsabihan or kausapin siya dun sa tamang paraan din. Huwag yung nga sa bukunukan mo, kakalbuhin mo kung gagawin mo dun sa tao. Lagi nating isipin na iwasan nating makasakit kahit tayo ay nasasaktan na. Pero, bawal yung martyr sa mga panahon nito, guys. Kung alam nyo namang hindi na kayo masaya at masyado na kayong stress sa buhay pag-ibig nyo o nasasaktan na kayo, it's time to let go. It's time to move on. Huwag yung nga kahit nasasaktan ka, kahit may mga black eye ka na o kahit na Inubugbog ka na nandun ka pa rin kasi mahal mo kasi dahil sa mga bata o kung sino-sino pa nga concern na ayaw mo maghiwalay kayo dahil sa ganito. Huwag mo isa alang-alang or huwag mong uh, uh, idepende yung uh, happiness mo sa ibang tao. So, yung masasabi ko, kung may mga masasabi din kayo ng mga comment, anong state of views nyo tungkol sa sitwasyon ganito, mag-comment kayo sa baba para malaman natin ang inyong... Uh, mga komento at uh, sa may mga may mga relasyon dyan uh, stay in love at uh, mahalin nyo ang isa't isa at kung alam nyo namang mahal nyo yung iyong partner, wag nyo nang saktan at wag nyo nang hayaan mawala at uh, lalo na sa panahon ngayon guys kahit wala nang kaibigan kaibigan, talagang kung gusto talang uh, uh, sinusunod yung uh, bugso ng damdamin eh, lalo na may share ko lang dito sa Singapore nung nakaraan may nag-away na mga babae, mga pinay pa naman dahil lang sa lalaki. So nakakahiya at uh, pangit tingnan sa mata ng tao, sa mata ng Diyos dahil uh, nagkakasakitan lang kayo dahil sa lalaki, pinag-aawayan ng ugat ng lahat. So nandito ako ngayon sa aking tambayan kasi wala kaming simba guys. Uh, kinansel kasi dito yung mga mas sa simbahan kasi iniiwasan yung mga large uh, gatherings dahil sa virus na yan at uh, balita ko dumadami pa yung uh, infected dito sa Singapore kaya uh, para iwas dito na lang tayo sa tabi-tabi at mag vlog tayo diba? may magagawa pa tayo so ayun lang 
kwento ko for today. Sana may natutunan kayo, guys. Bawal lang martyr, ha? At may advice ako, may tip ako sa inyo, guys. Sabi nga nila, sabi naman, hindi ko alam, ha? siguro, o naman, part naman sa relasyon. Sabi nga, don't keep flirting. Don't keep flirting. Siyempre, doon sa partner mo, sa asawa mo, sa jowa mo, sa girlfriend, doon ka lang mag-flirt, hindi sa ibang tao. Uh, sabi nga nila, a key to a healthy uh, relationship is don't uh, stop flirting pala. Don't keep, mali pala yung sabi ko, don't stop flirting with your partners. So, ayun guys, so mag-flirt na tayo, <laughs> charot lang. So, good luck sa ating lahat. Sana maha masaya yung inyong uh, buhay, pag-ibig, at um, at sana okay lang kayo dyan. Uh, stay happy. Uh, cho choose to be happy always. So, goodbye for now. Ako po, si Smile. Maganda